啊，我们现在此时此刻开始，德云社与抖音我们独家合作，将要开启全网的龙字科招生。好，观看人数三千三百万，点赞量两亿次，这是昨晚龙字科招生创下的新纪录。伴随着张九南的定场诗，这场轰动全网的相声盛宴正式拉开帷幕。短短的十二分钟里，直播间人数已经突破了一百万的峰值。在云鹤九霄诸位弟子轮番登场后，直播间的氛围更是达到了顶点。眼见着礼物像雪片似的一波接一波，我们不得不感慨到：德云社是否会开启直播时代？郭德纲会不会带货？这次的龙字科为何如此热闹？带着这三个问题，今天我们就来聊一聊德云社龙字科招生。哎呀，刷的这些个礼物啊！哈哈<笑>要是要是一直刷不招生，我也愿意。我没听说过。德云社是否会开启直播时代，这是显而易见的。在昨天的直播中，面对亿万观众，郭德纲坦言道：“这世上唯一不变的就是改变，时代在变，你不跟着变，就容易被时代碾死了。”由此可见，这一次郭德纲是铁了心了，要趁着直播大潮的东风大干一场了。不仅跟直播平台签了长达半年的合约，还积极鼓励旗下的弟子们相继入驻抖音，为观众们带来原汁原味的德云生活秀。由此可见，这次的直播合作只是开辟了一扇电子窗口，方便娱乐大众们与德云社心意相通，一起参与此次的招生之行。即使再怎么热闹，也不足以取代小剧场的地位，因为相声这一行对待场地有着极其挑剔的胃口，大了不行，容易影响效果。当年泰斗马三立曾在八五年春晚上遭遇到人生的滑铁卢，尽管他使出了浑身解数，因为剧场过于空旷，演出的效果大打折扣。为此，时隔多年后，老先生依旧耿耿于怀，发誓永不再上大剧场演出。由此可见，嘈杂辽阔的大剧场并不是相声的温床。相比较剧场的空旷，直播间的运营方式同样不适于正规的演出。相声是一门多难的艺术。上世纪的八九十年代，他曾在电视节目里遭遇到灭顶之灾，几乎被老百姓彻底抛弃。后来，以郭德纲为首的一代相声后辈打着回归小剧场的口号，将这门艺术捧回到衣食父母身边，将本将灭了的灶添了一把新柴。和电视综艺一样，直播间的相声缺少了临场感，有些包袱需要在剧场的氛围里彻底点燃。和一般的工作不同，相声演员只有站在舞台上时，才会找到自我的归属感，而这无一不是剧场才能赋予的。由此可见，直播不过是日常的开胃小菜。无论到了何时，剧场表演依旧是主食。至于说郭德纲会不会走上直播带货的生涯，在我看来，这是水到渠成的事儿。相比较某些不靠谱的主播，老郭即使带货，也只会涉及德云自己的周边产业。要知道，除了几处剧场，德云社旗下还拥有着华福、红酒等企业。他们无一例外都是德云社不可分割的一部分。为了养活那一千口人，给自己的产品带货，这也无可厚非。毕竟现在是一个带货的时代，与其把钱大把大把的塞进别人的腰包里，不如自己代言，既安全又省钱。要知道，老郭可是一个视钱如命的主。至于假货的问题，众人大可把心搁肚里。但凡对老郭了解的人都明白藏密排油的影响力。有这些前车之鉴。足保后车之师，至于剩下的，便是做好准备，期待老郭给我们带来一场别开生面的直播带货。你是想，老郭手拿一匹德云华服，冲着于谦晃着脑袋，满口忽悠道：“上好的布料，您得一件。”望着于老师配合的模样，这简直就是现实版的卖布头啊！一定会带来非同凡响的效果。别说是超越一般的带货小能手，就是李佳琦也指日可待啊！要知道，和那些生搬硬套的广告相比，相声是取材于民间的艺术，这其中少不了各种叫卖行当，这都是老祖宗留下的宝贝啊。由此可见，直播带货在不远的将来有很大几率成为可能。不仅是郭德纲，就连旗下的弟子们也可以拿出自己的绝活。别的不说，就孟鹤堂卖豆腐，豆腐一定是有多少卖多少。不带拖泥带水的，也许是有此心，此次的龙子科招生堪称是德云第一盛世。为了招来各界精英，云鹤九霄的师兄们可以说是豁出去了，不仅各自表演了本家的成名绝技，还厚着脸皮将平日里狂野的一面暴露无遗。尤其是孟鹤堂，顶着亿万观众，现场奉献了一出辣眼睛的女团舞，直看的郭德纲乐得合不拢嘴。之所以如此卖力，是因为此次的龙子科招生是德云社最后一次大规模收徒，可以说是。
是老郭相声生涯的最后大手笔，其机会价值千金。套用郭德纲的原话，这次的徒弟他要亲自授课。龙四呢是，可能是最后一次大规模收徒弟了。哦，怎么非就最后一次？因为您知道，你教一科徒弟，这次尤其我是，哎要。自己上手带他们啊！哦，您亲自带徒弟了，亲自带，由亿万衣食父母亲自把关，而这是前几颗徒弟享受不到的特殊待遇。由此可见，此次的龙子科招生必然是众星拱月、翘首期盼的盛事。可以预见，不久后的将来，直播的大潮必将冲击到各处相声阵地，那里也将诞生许多新的相声血脉。他们都是祖师爷的瑰宝，也是社团的未来栋梁。只有顺势而为，相声才能走得更远。今天的节目到此结束，如果您喜欢，就请您动一动发财的小手，点个关注。本期视频到此结束，感谢您的收看，我们下期再见。